Enquanto o cortejo segue sem pressa pelas aléias do Campo Santo, os cortejantes falam baixinho para não atrapalhar o sono do cortejado. Uns tecem loas à sua memória, outros fazem cálculos exagerados de quanto o falecido deixou para a viúva que vai na frente, derramando lágrimas pelo seu amado. Os filhos que estão dois passos atrás vão de mãos dadas, movidos pela dor, já sabendo que logo estarão separados pelos bens do genitor que não está mais acordado. E assim, como tudo que a vida persegue, o cortejo vai devagarinho, sem hora marcada para acabar. O corpo do morto está morto, isto é certo, mas nem depois de enterrado. Sua alma, caso exista, poderá descansar em paz. Mesmo não tendo tido morte violenta e tendo partido por causas naturais, ele terá sua intimidade violada, seus segredos revelados, sua viúva outros donos, seus filhos outros sonhos e tudo mais no futuro será passado. Enquanto no presente o cortejo segue lentamente, a vida toma um destino ignorado.